Minasang, konnichiwa. Our topic for today is about sa sweldo. Ayan, marami kasi na nagtatanong magkano ba yung sinusweldo mo sa Japan. So, ito po yung itatopic natin for today. And stay tuned! Ito po, ngayon ang pag-usapan natin is tungkol sa sweldo sa Japan. Anyway, magkano ba ang sweldo sa Japan? Ito yun eh. Magkano ba ang ating curio? Curio sweldo sa Japan. Ito yung payslip, pero syempre likuran lang yung ipapakita ko sa inyo. Actually, may mga dala akong payslip nung umuwi ako galing sa Japan. And this is the sample of my payslip. Pero, syempre, hindi ko siya pwedeng ipakita sa inyo ng malapitan. Ayan. Makikita nyo dito yung kaltas. Sa taas, makikita nyo yung kaltas dyan. Nakikita nyo, yan. Sa taas ang kaltas. And then, nasa baba naman ang mga nadagdag. Dito sa taas, yung ipinasok nyo, kung ilan pa yung UQ nyo. Ang UQ po is yung Yasumi or yung pahinga mo. Yasumi is pahinga. Yung pahinga mo na may bayad. Ibig sabihin, gusto mong mag-absent with pay. Yun po yung dito sa Pilipinas. Absent with pay. UQ. O, oh, bagong ni Honggo na yon Kung makikita nyo, dahil binanggit ko sa aking previous videos ang tungkol sa tax. Kung natatandaan nyo or napanood nyo yung aking previous videos, ilalagay ko dyan sa taas ang link. Pahanap na lang. So, makikita nyo doon, inexplain ko na kapag tatlo ang dependence nyo, hihingan kasi kayo ng agency nyo ng dependence. So, kapag tatlo ang inilagay nyo ng dependence, yung tatlo na yon ay above 18 years old, kayo po ay zero tax, right? Then, kapag naman below 18 years old, kayo ay kakaltasan ng tax. <laughs> ne, kapag below 18 years old, then tatlo yung inyong Dependence. Okay, magulo, di ba? Magulo. Alam ko magulo. Naguluhan kayo. Ganito. Hihingan ka ni agency ng dependence. Ngayon, etong dependence na ibibigay mo is tatlo. Sasabihin nila sa'yo, 18 years old pataas ang ibigay mo. Sino pwede mo ibigay? Nanay, tatay, kapatid. Or anak. Yan, di ba? Ngayon, si nanay, si tatay, pasok yan. Si ate, pasok yan. Si Bunso, kung below 18 years old, pang-apat siya, ba? Hindi siya papasok sa inyong tax. Ibig sabihin, si nanay, si tatay, si ate, pasok sa tax, si Bunso, hindi. ba? Pero, nakuha mo yung tatlo na minimum na hinihingi ng tax beneficiary, yung tatlo na above 18 years old, is zero tax ka. Pero, pero, kung for example, si nanay, si tatay, ipinasok mo sa tax dependence mo, ba? tax uh, sa iyong dependence. Hihingan ka kasi ng agency mo ng dependence. Si nanay, si tatay, ipinasok mo. Ngayon, si Bunso, kunyari ikaw pa nanay, si Bunso, 17 years old. Tapos may mas bata pa sa kanya, 16 years old. So, yung dalawa, yung dalawa, minor de edad to, ba? Yung dalawa, above 18 years old. So, yung dalawa lang ang papasok. etong dalawa, hindi siya makakapasok. Although, although, isinama mo siya sa iyong tax dependence. Kapag dalawa lang yung inyong inilagay or na-approve above 18 years old, nangangahulugan po yun, nakakaltasan pa rin kayo ng tax kahit apat pa ang nakasulat sa inyo. Kailangan po kasi yung apat na yun ay above 18 years old. And, kailangan yung ilalagay nyo na mga tax dependents mapapadalhan nyo ng pera. Bakit po? Dahil doon po sila magbibase at doon po nila ikakalculate kung totoo ba na ito ay iyong dependence. At least once a year. I don't know kung meron siyang minimum or maximum. Pero ang ginawa ko lang kasi before is once a year. Pero yung unang year ko, napadalhan ko. Yung second year ko, dalawa lang yung napadalhan ko. Then yung third year ko, dalawa lang din. Kasi yung isa kong beneficiary is umalis na rin papunta ng Japan. So, naging dalawa na lang yung aking beneficiary, yung aking dependents. Kaya, naging dalawa na lang siya in second year and in third year ko. So, zero pa rin naman. Ayan, oh. Kita nyo. Kita natin. 
Yan. Oh. Zero. Zero pa rin naman ang kaltas niya sa akin sa tax ko. Kaya, parang feeling ko naman hindi siya nagkaroon ng problema. Pero kapag umalis kayo, for example, umalis kayo ng Pilipinas, tapos dalawa lang talaga yung nakalagay nyo, asahan nyo na ha. Huwag kayong umasa na biglang mag-blink na hindi kayo kakaltasan ng tax. Dahil kakaltasan pa rin po kayo ng tax ng Japan. Nakalagay po yun sa kanilang rules. Kapag dalawa lang yung dependence nyo, kaya nga sabi ko sa inyo, gawin yung tatlo. Sinasabihan ko na nga kayo para alam nyo kung ano yung gagawin. O yun para sa mga mag apply pa lang, alam nyo na, paghandaan nyo na. Kung mag-isa kang anak, mag-isip ka kung sino pa yung ilalagay mong isa pang dependence mo bukos sa nanay at tatay mo. Anyway, no? So, tanongin nyo yung mga magiging sensei. O, sensei, teacher. Sensei nyo. Kung sino yung pwede nyo pang ilagay. Yan. Kayo na lang po yung bahala. Basta, pilitin yung makatatlo. Dahil mahal. Or, medyo malaki lang din naman yung kalta sa tax. Ang kalta po sa tax is, yung mga nakasama ko, merong 3,000 mahigit. Merong 5,000 mahigit. In the end. Sabihin natin na yung 3,000 mahigit nasa... 1,500 sa peso. Yung 5,000 mahigit, nasa 2,500 sa peso. Pero yun, calculated lang natin. Pero, more or less, ganun yung price niya. So, mahal. ba diba? Compare sa akin na, kung susweldo ako ng walong lapad, sweldo ako ng walong lapad, 80,000 yen, hindi na ako mababawasan ng 5,000 yen. O, 80,000 matatanggap ko. Eh, kung may kaldas pa ako, di naging 75,000 yen na lang. Anyway, yen po doon ang palitan. Yan, yen. At kung makikita nyo, meron kaming OT pero Sabado and 7 and 2 times a week lang. Hmm. Walang, walang OT. Walang OT. Eh, nakaipon ka ba? Yun ang tanong doon. Nakaipon po ba kayo sa Japan kahit wala kayong OT? So far, meron naman. Masasabi mo na kapag pinagsama-sama mo naman yung mga naipundar mo, kaya mo namang makaipon. Eh, nakalagay po doon kasi sa aming ano sa agency namin, nakalagay po is minimum of 1 million pesos dapat yung maiipon mo. Yan. Kaya mo ba yun? Eh, paano kung kagaya ko wala akong OT? Kung hindi ka gala, at hindi ka mahilig gumala, at hindi ka matakaw, malamang kaya mo yun. Ha? Kukumputan kita. For example, walong lapad ang sweldo mo. Yan, walong lapad. 80,000 yen. Isang lapad lang ang pagkain mo. 70,000 na tira sa'yo. Magpadala ka sa inyo ng dalawang lapad. So, 50 ang natira sa'yo. 50,000 yen. Ang 50,000 yen, sabihin na lang natin na nasa 25. 25,000 pesos sa Pilipinas. Yung 25,000 na yun, kapag naitabi mo siya in one year, 250,000 pesos. In two years. 500,000 pesos in 3 years. 750,000 pesos. E yung EU pang matatanggap na lamsam. O, oh, sige, magkukumputan tayo. Pero, kung ikaw ay matakaw, malamang kulang sa iyong isang lapad. Hello, meron ba namang matakaw na hindi gumagastos? ba diba? Kung matakaw ka, oh, sorry for the word, pero kung mahilig kang kumain ng kumain ng kung ano-ano, hindi kasi ako ganoon. So, kung mahilig ang kumain ng kumain ng kung ano-ano, ayun na. Ayun na, doon na papasok yung si isang lapad mo na nakabudget, magiging isang lapad at kalahat ay magiging dalawang lapad. Ne, ang isang lapad po sa conversion ngayon is na 4,600 pesos. Nangangahulugan na kapag nakaubos ka ng isang lapad sa Japan, is ikaw ay gumastos ng 4,600 pesos. Pero, mahal kasi ang cost of living ng Japan. Huwag kang umasa na mura doon. Dahil ang bigas doon, kapag medyo maganda, yung bigas ko na binibili doon, yung 3,200 yen. Kapag hinati mo yung kinonvert mo dito sa Pilipinas, magkano ka yung 3,200 yen sa Pilipinas? Kayo na lang po ang mag-convert. Ang conversion ngayon is 0.46. 3,200 yung isa lang bigas yun. Sampung kilo. O, oh, kung ikay matakaw, malamang hindi ka siya yung sampung kilong bigas sa'yo. Eh, kung nakadalawang sampung kilong bigas ka, eh, magkano na kaagad yun? 6,400. Kaya nga po, depende yun sa kung paano nyo imamanage ang inyong budget. 
Ne, may meron po naman dong malalaki ang sweldo. Pero yung case ko kasi, yun lang yung explain ko sa inyo, yung case ko. Kasi sa case ko, maliit lang yung sweldo ko. Pero eto na yung pinaka minimum na binabanggit ko sa inyo sa Japan. Ang minimum niya kasi sa Japan is nasa 80,000 yen or 33,000 in peso. Minimum po 'yon. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng OT, kapag nagkaroon ka ng night debt, kapag nagkaroon ka ng mga iba pa, yung mga plus additional additional, madadagdagan po 'yon. Doon po lumalaki yung sweldo. Kaya, yung iba na may mga night differential, malalaki sweldo nun. Eh kami, wala kaming night differential. Kaya, ah, nga nga. ba diba? Anyway, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa sweldo. Napunta na tayo sa kung saan. Nakalagay din dito kung magkano, ah, kung ilan ang iyong beneficiary. Yan, nakalagay dito. So, dahil medyo malabo, hindi nyo masyadong makita. Ayan, oh, oh, oh. Nakalagay sa akin is, that's low. Ne. Tatlo po yung nakalagay sa akin. Eh, nakalagay din dito kung magkano ang kinakalta sa iyo every month. Monthly ang sweldo sa Japan. And, nakalagay din dito ang bayad mo sa bahay, bayad mo sa anes-anes, sa wifi, depende kung ang inyong agency or ang inyong kumiay, broker, is libre ang wifi. Pero, doon po sa binanggit ko na walong lapad or 80,000 yen, yun po ay basic, malinis na. Malinis na po yun. Ang pwede mo lang doong makaltas is yung iyong panggala at pagkain. Pero kung hindi ka gala at hindi ka mahilig kumain ng kumain ng kumain, yung 80,000 yen mo, pwede pa yung konti lang yung mabawas. <laughs> ne. Pero kung matakaw ka, eh sorry for the word, pero... Yan. Alam mo na. Hmm. Basic or minimum ang 80,000 yen. Kaya yung mga napapanood nyo, sasabihin, 140,000 ang ano ng Japan, ang sweldo ng Japan, or 100,000 ang sweldo ng Japan. Napanood ko yan, alam mo, nabubwisit ako eh. Oo, naiintindihan ko, merong part, may part sa Japan na susweldo ka ng ganon. Pero, ang kategory nila is iba. Depende yon Dapat ang kinuha nila don is yung minimum. Minimum. Dahil, syempre, yung mga tao dito sa Pilipinas, pag binanggit yon sa TV, yun na yung papaniwalaan nila. Lahat ng tao, ganun ang sweldo. Lahat ng pumupunta ng Japan, ganun ang sweldo sa Japan. Hello, hindi po ganun. Dapat, ang inilalagay nila don is yung minimum. Paano naman yung mga lower, ano, lower rate na kagaya ko? Oo. Oh. ba diba? Anyway, dahil dyan... Ang ating usapan ay natatapos na. At ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting briefing tungkol sa Japan. Ito, sa Japan, pagdating nyo doon, isang taon. Before one year, mag-e-exam po kayo. Ipasa nyo yung exam na yun ha. May reviewer naman yun. Huwag kayong mag-alala. Etong exam na to, dalawa to. Ito yung tinatawag na exam sa JIT ko. Dalawa to. Isang one year at saka yung magti-three years ka na. Pero yung magti 3 years, bago lang to eh. Ito yon. Kapag ikaw ay 1 year, before 1 year mo, kailangan mong mag-exam sa Japan. Pag nag-exam ka sa Japan, may reviewer. Ibibigay yon ni Kumiay. Si Kumiay, sa part natin dito, siya yung broker. Doon kasi Kumiay ang Nihongo. Yan. Si Kumiay, bibigyan ka niya ng reviewer. Pag nabigyan ka ng reviewer, reviewin mo. Actually, yun naman kasing exam na yun is depende sa kung ano ang category mo. Hindi naman yun kung ano na lang ma-exam mo. Depende po yun sa kung ano ang category. Then, kapag hindi ka pumasa sa written, may written kasi yun, written at actual exam. Dalawa yun. Kapag hindi ka pumasa sa written exam, pumasa ka sa actual, nangangahulugan yun na kailangan mong mag ulit ng exam kung saan ka bumagsak. So, sa pangalawang attempt mo at bumagsak ka ulit, o, oh, ano na pong mangyayari? Uuwi ka na po ng Pilipinas. Kaya po, sa pangalawang exam, kung kinakaya mo sa unang exam pa lang, galingan mo na dahil mapipressure ka kapag sa pangalawang exam, tapos bumagsak ka. Okay, mapipressure ka. And then, isa pa doon, kapag pumagsak ka, isa, sa isang exam, in, uh, written at saka yung actual, isa man doon ang ibagsak mo, ikaw mismo ang dadalhin ni Kumi ay papunta doon sa eksaman. So, ang cost nun, ang gasolina nun, ang pagkain ng sensei mo, syempre, babayaran mo. So, bagong pera yun. 
ha, bagong pagkakagastusan. Kaya, unang year, ipasa mo. Then, eto pa. Sa sunod na year, bago ka mag 2 years, mag-e-exam ka ulit. So, parang titingnan yung level mo kung nag-i-improve ka. Iba naman tong exam na to. Kapag nag-exam ka ulit dito, ayan na. So, okay naman dahil kaya mo na siyang i-adapt doon sa una, di ba? So, ito yung pangalawa, okay lang yan. So, sa pangatlo tayo, pangatlong exam, ito yung bagong rules or bagong law ng Japan. etong pangatlong exam na to. Ito yung tinatawag na level 3 exam sa Japan. Ano po itong level 3 exam sa Japan? Ang level 3 exam po sa Japan is ito yung nakabase sa category mo. For example, ang category ko, industrial packaging. Ngayon, nag-e-exam ako ng industrial packaging. Kapag bumagsak ako dito, hindi ko sure kung meron siyang ulit. Pero wala naman kasi sa aming bumagsak. May review po ito. Actually, doon sa aming company is... 3 times ang review. Review nito. Actual and written. Ay mahigpit po ito. Itong exam na to. Ito kasi yung meron kang papel na maliit. Na kapag ikaw ay gusto mong bumalik sa Japan. As same category. Hihingin nila tong level 3 exam na ito. Yan. Bakit ko po siya isinama dito? Kasi malamang sa malamang. Kapag ang inilagay ko lang dito sa caption ko. Is tungkol sa exam hindi nyo ito papansinin. Pero, kaya ko siya sinama sa sweldo, kasi para hindi na kayo magulat na bakit may exam pa, bakit may ganun. So, anong mangyayari? Kapag bumagsak kami, pag bumagsak kayo sa pangalawang beses, sa unang taon, alam nyo na, hindi na kayo makakarating ng tatlong taon. Pero, huwag kayong mag-alala, kasi yung mga kumiay nyo, yung mga broker nyo don hindi naman yun papayag na makauwi kayo. Hello, binayaran nila yung pagpunta mo ng Japan. Kaya, hindi sila papayag. pipiliti nila na maipasa mo yung exam. Kaya, sa mga review, kinig ka na lang. Kasi, alam nila yung, ano eh, alam nila yung pwedeng malaman doon. O, alam nila yung maari mong maging flow doon. Kaya, makinig ka na lang. Okay, makakapasa ka. And, yung kaba, yung kaba, yung kaba. Totoo yun, nakakakaba siya. <laughs> Actually, totoo yun, nakakakaba siya. And, kapag nag-exam kayo, bawal masugatan. Ha! Hmm, bawal masugatan, bawal lumampas sa oras Kung may oras kayo na 40 minutes Kailangan yung 40 minutes, hindi kayo lalampas Pero, meron nagpapa-exam na naglampas Kagaya sa amin, may nag-exam na naglampas siya ng 5 minutes Kasi, maraming hindi nakatarget sa time Kasi nga, ano eh, uh, mabilisan, ganun Kaya, focus, focus Kung ano turo ng sensei nyo, kung ano turo ng teacher nyo, focus lang Ayan, dyan na po natatapos ang ating kwentuhan sa Japan. And ngayon, ano bang kailangan kong ituro sa inyo? Para meron naman kayong matutunan kahit konti. Basic, Jiko Shokai. Ang Jiko Shokai po is pagpapakilala. Oh, ako muna ha. Testingin nyo sa sarili nyo. Oh, watashi wa mapoy des. Watashi, ako, ang wapo is particle. Parang sa atin ay ay. Particle, ginagamit siya para... Mailagay yung, alam niya naman yung particle, di ba? Ginagamit siya para ma-connect doon sa pangalawang subject or pangalawang noun. Ne, watashi wa mapoy des. Ang ako ay si mapoy. Ang des po is ginagamit kapag ikaw ay gumagalang. So, sinabi ko na yan before. Si, ako, ang wa, particle. Ang mapoy, syempre pangalan ko yon Des is paggalang. Watashi wa mapoy des. Ah, uh, sanju sanju ni sai ni narimas. Sanju, sanju ni, sanju ni. Ang sanju po is 30. Pero dahil meron siyang karugtong na ni, sanju ni, sanju ni is 32. Sai is age. Nangangahulugan ng ang sinasabi ko ay tungkol sa age ko. Sanju ni sai. Sanju ni Sai Ni Narimas Ako po ay mag 32 years old na mm -hmm. Ang Narimas po is gagamitin mo kapag before po yung pangyayari For example, bukas ang birthday mo Ashta Otanjobi ni Narimas Ashta, bukas Otanjobi, a uh, birthday Ang ni po is particle Ang ni, iba yung ni na 
sa age at ni na particle. Ang particle na ni is ginagamit po kapag um, pag-aralan na lang natin sa susunod dahil medyo mahihilo kayo. <laughs> ni na rimas. Ang na rimas po, yun nga yung sinasabi ko sa inyo na uh, sasabihin nyo kapag before. Before yung, actually meron tong sentence pattern. Pero dahil gusto kong may matutunan kayo na kahit konti na ni Hongo sa kada tackle natin, so kailangan nating magbigay kahit paunti-unti lang na ni Hongo. Ayan. Kung gusto nyo, ilalagay ko dito sa baba kung paano siya isulat ng hiragana. O, oh, yung mga sinabi ko. Ang una kong sinabi, Watashi wa maapoy des. Isusulat ko yan sa baba. Yan. Second, Sanju ni Sai ni Narimas. Isusulat ko yan. Kung paano siya isulat. So, basahin nyo. And, kung hindi pa kayo natututo ng pagsusulat ng hiragana katakana, meron akong link sa taas. Pacheck na lang po and aral-aral tayo. Ne? Kung kayo ay may plano magpunta ng Japan, so aral-aral tayo. Kasi pwede nyo po itong magamit. At ito talaga yung ituturo sa inyo sa mga learning center. Ne? Anyway, maraming maraming salamat po. Minasang, arigato gozaimasu. Ja, mata ne. Minasang is everyone. Uh, arigato gozaimasu is thank you. Mata ne. Till next time. Mata ne. Mata ne. O, oh, yan. May mga natututunan kayo pa unti-unti. Pero, don't, ah, uh, wag nyo po akong, wag nyo sasabihin na okay lang ako na, magaling ako. Kasi, syempre, alam nyo kasi, galing lang po ako ng Japan, pero hindi ko naman sinabi na fluent ako sa Japanese. Pero, syempre, yung mga basic na alam ko, pwede ko yung maituro sa inyo. At, yun po talaga yung goal ko. Yung makatulong. Because, nung nag, ah, uh, apply ako papunta ng Japan, wala po talaga akong idea ng pagtatrabaho sa Japan. Kaya, sinishare ko lahat ng alam ko na pwede pong makatulong sa inyo, lalo na kung kayo ay gustong mag-apply papunta ng Japan. Sinishare ko po talaga ito para po talaga to sa inyo. Anyway, ya, yeah, matane. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu, minasang. Matane.